はい、今日はやってまいりました。こちらは茨城県の鉾田市でございます。鉾田市は人口が約5万人でございまして、農業の盛んな町でございます。中でもメロンはとても有名でございまして、生産量は日本一でございます。こちらが町の中心にあります。新鉾田駅。こちらは鹿島臨海鉄道が運営する駅でございましてこちらの駅が新鉾田駅というのもこの町には昔別の鉄道会社ですでに鉾田駅というものがございましたんで新しく駅を作る際にこちらは新鉾田駅としたのでございましたこの町の中心駅と言いましてもこの町はすでに車社会でございますので一日の平均乗降客数は約1500人でございますこちらの町は中心市街地を少しでも離れますとこんな感じで結構きれいな景色がございます結構町の町もございますけれどもあちらの遠くの方を見てみますと本当に農村というそんな感じ、まあ、農村はちょっと言い過ぎかもしれませんけれども本当にいい景色いやーここら辺の風景は結構いいものでございますけれどもちょっと川がドブ川なのはちょっと残念というかそんな感じですねなんかこの町は高低差が町の中にありまして結構面白いですねそういうところは<音声>こちらの説明を見てみますとこちらに流れております鉾田川という川は昔海上交通の物品の集積地として大変栄えたそうでございます確かに水はあまりきれいではございませんけれども水量は豊富でございまして確かにこの上ならたくさんの荷物を運ぶような船を運航できるようなそんなような感じがいたしますこの周辺が昔のこの町の中心市街地、その商店街の雰囲気が今でも残っております。というホテルがございますこちら最後の将軍徳川慶喜が泊まったところと書いてあります。ということは相当昔からあるホテルでございましてまあ新しく建て替えたんでしょうこんな感じでございます。いやー何とも言えない雰囲気でございまして日本全国によくある商店街でございますけれどもこれぞザ・昭和という感じがいたしましてとてもいい。